بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني إفقه قولي قيم الله صحادري صحادر المارد مهاتمي الله رمضان ما ستيلا ദിന രാത്രങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ദിനരാത്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ മഹാത്മ്യം അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ഒരു മഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് അബോധാവസ്ഥയിലാകരുത് ഓർമ്മയില്ലാതെ പോകരുത് കാരണം ഈ റമലാനിൻ്റെ മഹത്വങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിവരാത്തത്രയുമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ റമലാൻ മാസം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഇറമുദാനിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഷെയ്ത്താനിനെ ജയിലടക്കപ്പെടും അതേപോലെ ഷെയ്ത്താനില്ലാത്ത നാളുകളാണ് നമ്മളെ വൈപയ്യപ്പിക്കാൻ ഷെയ്ത്താനില്ല സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടും നരികത്തിന്റെ വാതിലുകൾ അടുക്കപ്പെടും റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തുകൾ ഇറങ്ങും ആകാശത്ത് നിന്നും പാപമോചനത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പവിത്രമായ ഒരു മാസത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മള് കേരമുളാൻ മാസത്തില് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത പ്രത്യേകതയുള്ള പറുളായ നിർബന്ധകാര്യമായ നോമ്പ് എന്നുള്ളത് പറുളാൻ നിർബന്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുക റമലാൻ മാസത്തിന്റെ പകലി നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ റമലാൻ മാസത്തിലെ രാത്രികളില് രാത്രി നമസ്കാരം നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളത് അതും വളരെ പുണ്യമേറിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് രണ്ട് ഹദീസുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മൻസ്വാമ റമലാന ഈമാനൻ വഹ്തിസാബൻ ഊഫിറലഹൂമിൻ അതേപോലെ വേറൊരു ഹദീസ് മൻ കോമ റമലാന ഈമാനൻ വഹ്തിസാബൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹദീസില് പറയുന്നു മൻ സ്വാമ റമലാൻ റമലാൻ മാസത്തിലെ ആര് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചോ ഈമാനൻ ഈമാനോട് കൂടിയും വഹ്തിസാബൻ പ്രതിഫലത്തെ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടു ഊഫിറലഹൂമാത്തി അവനെ അവന് മുമ്പ് ചെയ്തതായ അവന്റെ മുഴുവൻ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പുറത്തു കൊടുക്കപ്പെടുന്നതാണ് ശേഷം വരുന്ന ഹദീസ് മൻ കോമ റമലാന റമലാനിന്റെ രാത്രിയില് എണീറ്റ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇബാധിച്ച് ചെയ്ത ആളുകൾ മൻ കോമ റമലാന ഈമാനൻ അതിനും രണ്ട് ഷർത്താണ് പറയുന്നത് ഈമാനും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ എഹ്തിസാദും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈമാനും നമുക്കറിയാം വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായ അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം വേറൊരു ഷർത്താണ് എഹ്തിസാദ് പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോ അമലുകളും ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും റമലാൻ മാസത്തില് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ വർഷവും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട് തറാവിഹ് നമസ്കരിക്കാറുണ്ട് ഒരു ആദത്താണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അത് ആയിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആദത്താണ് ആ ഒരു ചെറിയാണ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ പ്രതിഫലം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരാം മറിച്ച് എഹ്തിസാർ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു രാത്രി നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ച് ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് സജതയിൽ അവര് അവര് അവരുടെ പാർശ്വങ്ങളെ അകറ്റും തത്തജാഫ ജുനൂബുഹും അനിൽ മലാജി അവരുടെ വിരിപ്പുകളിൽ നിന്നും അനിൽ മജ മലാജി യദുറൂന റബ്ബഹും അവരുടെ രക്ഷിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി യദുറൂന റബ്ബഹും ഖൗഫൻ വത്തമ അള്ളാഹുവിനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ 
അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി രാത്രിയിലെ അവരുടെ ഉറക്കപ്പായയിൽ നിന്നും സുഖ സുഖനിദ്രയിൽ നിന്നും എണീക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിലേക്ക് എണീച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന ആളുകളെ അതിന് കൂടെ തന്നെ അവര് അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകിയതായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കുന്നവരുമാണ് അവര് എന്നിട്ട് ശേഷം അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹു ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതായ അനുഗ്രഹങ്ങള് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതായ പ്രതിഫലങ്ങള് ഒരാൾക്കും അറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഒരു നഷ്ടിനും ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല ആ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഫലങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ഈ രാത്രി നമസ്കാരക്കാർക്ക് അള്ളാഹു ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ രീതി ആ വേർഡാണല്ലോ ഉപയോഗിച്ചു ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാലെ അത് വലിയ അള്ളാഹു ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കണം അള്ളാഹു നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മഹാത്മ്യം ആ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതായ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഈ ആയത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് പറയാൻ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മിൻകുറത്തി ആയു അവരുടെ കൺ കുളിർപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മിൻകുറത്തി ആയു അത് എന്തുമാകാം മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന അവന് അവന്റെ കൺ കുളിർമയാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ അമ്പിമാക്കാനും അമലു അവർ ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അവരുടെ അമലുകൾക്കുള്ള പ്രതിഫലമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സുറത്തുൽ ഇസ്രായില് അള്ളാഹു അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കാണാം രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കണം നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കണം യാത്ര നമസ്കാരം കാരണം അള്ളാഹു നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ മക്കാമും മഹ്മൂദ് ലോകത്തിലെ ഒരാൾക്ക് മാത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിലെ ഒരാൾക്ക് മാത്രം നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമായ മക്കാമും മഹ്മൂദ് എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് നിങ്ങളെ അള്ളാഹു അത് കാരണമായി എത്തിച്ചേക്കാം അത്രയും പ്രതിഫലമുള്ള ഒരു നമസ്കാരമാണ് രാത്രി നമസ്കാരം ഇറമല്ലാനിലെ രാത്രികൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വലിയൊരു നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടി നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കണം സൂറത്തിൽ മുസ്ലിമിൽ അള്ളാഹു താല നബി അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് രാത്രിയിൽ നബിയെ താങ്കൾ നമസ്കരിക്കുക ഇല്ല കലീല കുറച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ എണീറ്റ് നമസ്കരിക്കുക നിഷ്ഫഹു ഒന്നെങ്കിൽ ആ രാത്രിയുടെ പകുതി അവിങ്കുശ്മിനു അല്ലെങ്കിൽ ആ രാത്രിയിൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു കാൽപാതിയെങ്കിലും നിഷ്ഫഹു അവിങ്കുശ്മിനു ഔസീദ് അലി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്താക്ക ആ പാതിയിൽ രാത്രിയുടെ പാതി ഒന്നെങ്കിൽ കുറച്ചു കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ അതിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടോ ഔസീദ് അലിഹി വറത്തിലിൽ ഖുർആന തർത്തീല ഖുർആൻ അതുപോലെ നിങ്ങൾ നബിയെ തർത്തീലോട് കൂടി നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യണം എന്ന് വിശദായ സിനിമയോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ആയത്തുകൾ എത്രയോ ധാരാളം ആയത്തുകൾ രാത്രി നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഈ ഒരു മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസമാണ് ഖുർആൻ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താല ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും ഉന്നത നിലയിൽ ഉള്ള ആളുകളെയാണ് അള്ളാഹു സെലക്ട് ആക്കി നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജിബിരി അലി ഇസ്ലാം ഖുർആൻ വഹി നൽകുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം മലക്കുകളിലെ നേതാവാണ് മലക്കുകളിലെ നേതാവ് ആണ് അള്ളാഹു ഖുർആൻ വഹി നൽകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സെലക്ട് ചെയ്തത് അതേപോലെ ഖുർആൻ ആർക്കാണ് ഇറങ്ങുന്നത് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം നബിമാരിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു നബിയാണ് നമ്മുടെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഖുർആനുമായി ഖുർആൻ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സെലക്ട് ചെയ്തത് നബികളിൽ അമ്പിയാക്കളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരാൾ ഇത്രത്തോളം മഹത്വമുള്ള ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഖുർആനുകൾ ഹത്തം തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം ഖുർആനോദനം സഹാബാക്കളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റമലാനിലെ അമലുകളിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമുക്ക് മാതൃക സഹാബാക്കൾ താപീയങ്ങൾ തബ താപീയങ്ങൾ സലഫുസ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഇവരുടെയൊക്കെ പാതയാണ് നമ്മൾ 
ഒരു അവസരത്തിൽ പിൻപറ്റേണ്ടത് അവരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കണം സഹാബാക്കളൊക്കെ നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതായ റമലാനിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ അത് അവര് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എത്രത്തോളം ആ മഹത്വം എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് നമുക്ക് അവരുടെ ചരിത്രങ്ങളെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവര് യുദ്ധവേളയിൽ പോലും വളരെ തീക്ഷ്ണമായ ചൂടില് വെയിലേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ പുതക്കാൻ ഒരു പുതപ്പ് പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ പോലും അവര് നോമ്പ് മുറിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തില് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വരെ അവര് നിന്നിരുന്നു അവർക്ക് അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു നോമ്പ് മുറിക്കാൻ എന്നിട്ട് പോലും നോമ്പ് മുറിക്കാതെ അവര് യുദ്ധവേളയിൽ പോലും നിന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മഹാത്മത്തെ കുറിച്ച് അവർ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് സഹന്മാരെ നമ്മൾ ഈ റമലാൻ മാസത്തിൽ ഒരു നോമ്പ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അതല്ലാത്ത മുഴുവൻ മാസം പതിനൊന്ന് മാസവും നമ്മൾ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചാലും റമലാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പിന് പകരമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്താണ് നോമ്പിനെ വരവേൽക്കേണ്ടതുപോലെ വരവേൽക്കുന്ന സച്ചരിതരായ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാസറുദാവാന അനിൽ ഹന്ദുലിലാ റബ്ബിൽ അസ്സാം വാലിക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാ